Buenas Saiyans, ¿qué tal? Otra vez con otro Super Battle Road de categorías completado, ahora toca el Extreme, ya sabéis que todo esto me lo pasé además el mismo día, después de directo me puse ahí a darle caña, y bueno, pues el Extreme de hecho me ha resultado relativamente fácil, la verdad, obviamente las cartas a llevar eh, son muy justas, ¿vale? O sea, hay que llevar lo más tope que tengamos, lo más cercano a Rainbow, o las unidades clave que nos estén dando soporte, por ejemplo... Eh, Bouya que es uno de nuestros principales pegadores y por supuesto tenemos dos eh, soportes, ¿no? unos turles y otro sería eh, el, eh, digamos así, curles, que no me sale con el nombre por favor, obviamente turles con ese 3 de ki y luego aparte curles también con 3 de ki y ataque bueno, 1 40%, otro 30% o 25 creo que era 30%, pues están haciendo que todos vayan a pegar increíblemente fuerte y por supuesto Bouya ya estáis viendo con un crítico de millón y medio, pues está bien y encima un adicional, pues eso que nos llevamos, son 2 millones y medio que hemos hecho a Goten y todavía tiene la mitad de la vida, por supuesto, luego con tanque genial. Turles no es que vaya a hacer el daño, ya que no tiene dupes, no es que sea una unidad increíble, pero ahí tenemos una de sus opciones también, y es Tun. Cuando es tu unidad, pues es fantástico. Y bueno, pues eh, aquí tenemos a este buen hombre, pues haciendo lo que puede y comiendo su superataque con 60.000 de daño. Pero bueno, tenemos a Trunks, eh, bueno, así a Trunks, estuneado, por lo cual es algo que no nos tenemos por qué preocupar ahora mismo. Luego, otra opción, eh, obviamente como llevamos de líder Rosé, que le digo, podéis usar categorías también que estén basadas en Extreme, también igual que en el Super, pero en este caso, pues Black LR sería nuestro tipo Tech y por supuesto eh, hay que darle todo el amor posible. Eh, aquí tenemos a Rosé que va a atacar el primero, va a aumentar el ataque de Rosé, o sea de Rosé y Zamasu LR, y luego aparte, eh, pues él va a pegar increíblemente duro con ese casi 24 de aquí. Aún no tiene cargada su pasiva, que es ese 120%, porque tienen que pegar para que se active, pero aún así pues nos va a hacer bastante, bastante daño. Y encima, pues cualquier adicional siempre va a estar muy, muy bien. Y con las estadísticas que tenemos, pues ese 120% se aumenta y se nota muchísimo, hasta llegar a los 2, y pico, casi 3 millones de daño. Y no está Rainbow, o sea, está el 90%, que es casi, casi Rainbow, pero aún así en Rainbow ya digo que pega muy, muy, muy duro. Vale, Goten deja de ser ahora mismo un problema enseguida en esta rotación. Eh, aquí estuve planteándome con respecto a Full Power Freezer si hacerlo, si dejar al principio o no. Pero Bojack tiene muy buena defensa, muy, muy, muy buena defensa. Por lo cual, ahí estuve pensando también en cómo hacíamos el superataque, cómo lo linkeamos. Bueno, dejé, quise dejar a Turles fuera de rotación porque Turles, al fin y al cabo, está aquí solo para el hecho de, de estar aquí dando su ki y dando su... Su ataque más 40% de cuadros de otra forma realmente no es tan tan grave, la verdad. Pero sí que es verdad que eh, en cierta manera, si pilla algún otro soporte en, en rotación, ayuda bastante que pueda pegar tan duro y que sigas tuneando, ¿no? Por supuesto, un super ataque, ¿vale? 200.000 de daño es algo de lo negativo que tiene esta stage, ¿vale? Que cada super ataque es un dolor. Pero bueno, y bueno, Full Power Freezer que ya sabéis que con su beza es una bestia parda y está ese crítico que nos hace. Al principio funciona mejor por el hecho de la defensa y demás y porque no necesita tantas sorbes de aquí. Pero bueno, mientras esté por ahí, genial. Y por supuesto Turles otra vez siendo un crack y estuneando a tope. Vale, por supuesto, eh, ahora mismo no vamos a dejar que cargue la pasiva de Black, ya que creo que se ha recibido un pequeño golpe al principio y ya está, porque después todo lo demás ha sido stun, y como veis ya está en 2,3 millones, ya estamos con un solo golpe ya bastante, bastante más potente o un pack que haya recibido con mucho, y ahí está, crítico de 2 millones, y pasamos a la siguiente fase, a la segunda fase eh, como podéis ver, hemos usado un ítem, vamos a utilizar ahora mismo otro, por supuesto, me gusta usar siempre un ítem defensivo al principio porque un tipo Wish, por ejemplo, nos hace que durante dos turnos pues tengamos más o menos una defensa aceptable, sobre todo con tantos personajes que tenemos como por aquí, ¿vale? Eh, por supuesto, ahora sí eh, hay que usar un eh, sí o sí, un... Eh, ¿cómo se llama? Un... Eh, ah, una chichi, una neurochichi, ¿vale? Una enfermera chichi, porque vamos a hacer que todos nos peguen como plumas, ¿vale? Aparte, eh, tenemos aquí eh, muchos enemigos, por lo cual hay que buscar también siempre el máximo posible la ventaja de tipo. Bojack va a atacar aquí a Gohan y pues este, este Rosé va a atacar aquí a la ventaja de tipo, es decir, a Krillin. Siempre tenéis que intentar eso. A ver, también está muy bien, eh, en, eh, digamos, enfocar solo a un personaje todos tus ataques. Pero también si más o menos sabes que puedes sobrevivir, si tienes buenos ítems, etcétera, etcétera, puedes ir dando pequeños golpes a cada uno siempre con una ventaja de tipo, por lo cual te costará menos. O sea, aunque es verdad que te van atacando más veces, te va a costar menos tirarles abajo, ¿vale? Eh, aquí por ejemplo voy ya con otra adicional, aunque sea un ataque normal son 180.000, casi 200.000 eh, de daño más y eso siempre es bienvenido Por su, como podéis ver pues no, no recibimos nada de daño, 1.400.000 de Black, ya digo STR por supuesto es que aparte de que él va a estar dando siempre 3 de Ki Es que es una maravilla este equipo con, con todo, hasta para los LR para conseguir lo más fácil 18 de Ki posible Vale, eh, con Black 
un poco lo mismo Creo que ahora es momento de curación Si no recuerdo mal, no me la quise jugar mucho Creo, eh, entonces Lo suyo ahora mismo sería curarse con Snake O con Android 8, uno de los dos Snake, vale, sí, porque así reducimos el daño un 55% Black se va a comer muchos golpes y además lo que va a hacer Black también en esta relación es, eh, digamos, generar su pasiva a tope, ¿no? Eh, no sé si ataque... Sí, parece que ataque a Ohan al final para intentar quitármelo lo antes posible de encima eh, con este ataque a Krilin y con eh, Turles ataque a Piccolo. Que realmente aquí mmm, siempre puedes apuntar con tu, algún personaje estuneado, siempre puedes apuntar a alguien que quieras estunear, ¿no? Pero también es verdad que es bueno ir quitándote de en medio personajes con la ventaja de tipo, como he comentado antes. Como podéis ver, ya estamos en 3.4 millones, como habéis visto, ya, ya está la, la pasiva de, a tope de, de Black. 1.4 millones, Gohan fuera. Y ya pues tenemos muchos de los ataques que nos estaban haciendo, ya se han ido aniquilando. Rosé también aquí pega muy muy bien, pero es muy muy bien. Y como podéis ver, crítico, nos quitamos también a Krillin en medio. Y aparte pues con ventaja de tipo tú les pega decentemente bien, 370 mil y estunea, ¿vale? Lo cual ahora mismo como que dices solo son útiles dos personajes, Piccolo está estuneado, el resto está genial. También estuve planteándome pues cómo hacer el tema de la relación, si dejar a, si quedarnos fuera eh, con Bojack, dejar a, a Cooler en rotación o no, cómo hacer que caigan los orbes bien, porque fijaos que Bojack está ahí un poco con los orbes justo, entonces al final para darle algo... Pues fui a por, a por él y ya está De hecho, Tenshinhan posiblemente acabe ya muerto Con este con este golpe de Freezer, si no recuerdo mal Y si le queda poca vida, pues ya estaría este buen hombre cooler Pues para acabarlo Pero bueno, realmente ya acabó Y a todo, todo, todo va a ir a por, a por Piccolo Y dejamos a, a Maestro Roshi, ¿no? A inteligencia para el último, eh, el último run, ¿no? Vale, tenemos también una muy buena opción ahora mismo Una muy buena rotación Vamos, imagino que ataque aquí a Roshi, si no recuerdo mal. Ah, bueno, fui a full, fui a full a por, a por Piccolo y al final a por Roshi. Me la jugué bastante y como podéis ver, eh, le estoy rozando ya el Dokkan Attack, ¿vale? Estoy rozando, no recuerdo si lo tiré en esta o en la siguiente, espero que en la siguiente porque sería, hubiera sido genial, la verdad. Fijaos, 3,3 millones eh, ahí con doble Rosé en rotación. Crítico y aparte pues aquí pues tenemos ya lo, lo siguiente A ver si eh, terminé con Roshi o no terminé con Roshi, creo que no, ¿verdad? Y encima me hace super ataque, lo cual también pues siempre duele en un super battle row 140.000 de daño Y como veis, ya digo, ahí estamos a puntito del Dokkan Attack Y creo que sí, creo que sí que lo, lo tuve que tirar, o sea, el Dokkan Attack aquí Y es un completo desperdicio, la verdad, si hubiera apuntado mejor eh, los... Eh, si hubiera hecho... o sea, eso sí, si hubiera... Eh, generado, o sea, ido a por unas unidades concretas, seguramente el Dokkan Attack lo estaríamos tirando en la siguiente ronda, eh, por ejemplo haber apuntado con Black a, a Pico, bueno, a este un buen hombre, ¿no? a Master Roshi, hubieran sido dos ataques de Black eh, y demás, ¿no? pero bueno, no, no nos salió del todo bien y eh, gastamos el Dokkan Attack aquí, lo bueno, pues que nos curamos la vida, por supuesto, con 4 millones de daño, es una barbaridad lo que hacemos aquí 4 millones de daño y ya vamos a la última fase sin Dokkan Attack, la verdad, porque esas cosas siempre ayudan muchísimo Un Dokkan Attack en la última batalla es clave, la verdad, muy muy clave Pero bueno, son solo dos oponentes, vamos a empezar por supuesto con Black al principio O sea, es que es lo, lo que hay que hacer, vamos a usar, supongo que Chichi, ah oh, no, pues un Whis O Chichi, no recuerdo lo que uso porque como muchas veces voy vueltas a la cabeza pues ya no me acuerdo Chichi, así lo que hacemos es directamente pues que... Ellos nos hagan muy poco daño durante este turno y nosotros pues que vayamos ahí a tope a por ellos. Como podéis ver, eh, Bouyak LR eh, lo mejor que puede hacer es el 18 de aquí, así que simplemente cogí esas orbes de ahí, listo. Y luego todo lo demás pues para Bouyak, que creo que se quedó a uno de aquí. No, hizo el, llegó a hacer el ultra ataque, por lo cual también es muy bueno. Ahora veréis, pues por supuesto con Chichi activado, pues tengo 20.000 de daño, que sigue siendo mucho, ¿vale? Carly Gun de Vegeta y otros 20.000 de daño. Imaginaos si no nos hubiéramos puesto esa chichi, habríamos muerto automáticamente. Y después del de, eh, ataque, pues ya viene, viene Rosé y después vendrá Boya. Que aparte, Boya, lo bueno que tenéis es que va a estar activando el, eh, bueno, pues en las pasivas de Rosé, bueno, el superataque de Rosé, por lo cual Boya va a pegar todavía más fuerte. 1.7 millones con el ultra ataque. Obviamente, a más multiplicador, pues hubiera sido mucho más duro. Y estamos peleando con ventaja de tío, por lo cual la Vegeta le va a hacer bastante, bastante pupa. Un millón y medio casi. 1.200.000 y ahora pues por supuesto otro ataque más de Bouya que nunca viene mal y otro crítico de otro millón de daño así que Vegeta ya está eh, a mitad, menos de la mitad de la vida prácticamente a un tercio de su vida 
por supuesto, Extreme, ya digo, es un Super Battle Run relativamente fácil, pero también con las cartas potentes. Si no tenemos unas cartas top, se os va a dificultar bastante, especialmente si no podéis ir o con bien con Freezer de las transformaciones o con Rosé, ya digo, intentar probar alguna categoría que tengáis por ahí, ¿de acuerdo? Siempre está muy bien hacer alguna categoría. Estuve pensando si usar la Wiz, al final lo usé, por supuesto, porque usar una curación con tan poca vida que nos curase creo que era un poco desperdicio. Así que creo que era lo mejor ahí. Vamos a empezar a enfocar en nuestros ataques a Goku Super Saiyan eh, Blue. Y por supuesto, Full Power Freezer tiene que ir a por Vegeta sí o sí. Para eso. Y bueno, también Turles. Vamos a aprovechar la ventaja de tipo. Vamos a ir a por Goku, ¿no? Aparte al final, pues Turles solo se va a llevar un golpe de desventaja de tipo. Por lo demás, son todos más o menos neutros. También hay que tener mucho esta táctica, ¿no? Esto en mente. Que nos peguen con. O sea, que nos peguen la menor cantidad de veces con desventaja de tipo. Y pagar nosotros la mayor cantidad de veces con ventaja de tipo. Fijaos que en así, un super ataque nos ha quitado prácticamente la mitad de nuestra vida. Con un Wish activo, o sea que fijaos. Y me voy a comer otro super ataque más de Vegeta. Esta vez también, pues 69.000. Menos mal que Freezer tiene unas defensas astronómicas. Y después están quedado muy, muy bien. Y Turles, pues que la verdad es que sí se transforma. Que no me acuerdo si se transforma en este o no. Pero bueno, también, fijaos, aquí el stun de Turles ha sido increíblemente útil. Pero muy, muy, muy útil. Eh, pasa poco, creo que era un 20% de la pieza, así un poquito de memoria. Pero cuando pasa, pues te alegra muchísimo. Y la verdad es que te da un. Un empujón tremendo. Porque esto, la verdad, es eh, la diferencia entre. Eh, tener que usar un ítem o que te quiten más vida o no Y esto al fin y al cabo es lo que te hace ganar el Super Battle Royale Que tengas un poquito de suerte, que estunes, que selles también Si tenéis selladores por supuesto adelante Por ejemplo Butens eh, sería un buen eh, personaje aquí para sellar Lo que pasa es que se va a quedar un poquito corto de aquí Pero oye que también es otro personaje de los que podríais llevar ¿no? Como podéis, mira ya fijaos Black está haciendo ya 3 millones de daño Buenísimo los críticos aquí pues van a venir genial, un crítico de 2 millones Y luego ya pues todo, todo, todo va a ir contra Goku Super Saiyan Blue Y solo tendríamos desventaja con Full Power Freezer Por lo cual eh, no tenemos mucho que temer con él Eso sí, cuidadito con las defensas siempre, ¿vale? Eh, ahora por ejemplo, creo que ya no está activo eh, Whis eh, Porque fue el turno anterior y ahora este que ha estado estuneado Por lo cual ahora hay que... Hacer que le pegue lo menos posible una vez en medio Pues ahí es donde va Full Power Freezer Si no, pues podemos arriesgarnos a que el superataque sea en otro sitio Hay más probabilidades de que el superataque sea al principio que al final ¿Vale? O sea, básicamente que se lo trague Bouya Porque Bouya recibe dos ataques Entonces, ahora mismo Ya que le queda muy poquito al run, ¿vale? Eh, de hecho, creo que duró 13 minutos o así este run Ahora ya es todo ir a por Goku Super Saiyan Blue Full Power Freezer también lo bueno que tiene es que como pega tan duro como haga un crítico, genial, porque si no hace crítico, fijaos, de un millón de stats le hacemos 280.000 o 300.000, fijaos ya, de un millón de stats le hacemos 900.000 de daño con un crítico y eso ya sí que es un poquito más, eh, digamos, eh, bueno, porque si no, nos anula completamente el daño, la desventaja de tipo en Super Battle Road es muy, 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 muy mala. Y fijaos, por ejemplo, o sea, también 1.4 millones y hacemos 600.000, o sea, es que nos comen muchísimo daño. Aquí también, por ejemplo, me la jugué un poquito bastante porque me puede hacer el superataque en cualquier momento, pero al final tengo ventaja de tipo y aparte ahora que tengo el 24 de aquí, tengo las dos pasivas de, de aquí activadas tanto con Rosé como con este, como con Turles y encima ese 40% de ataque, pues Black está haciendo daños increíbles, increíbles. Y Rosé, pues creo que ya, de lo, creo que fue Rosé o Turles el que terminó uno de los dos, estamos ya justo en la recta, recta final y así es como nos hemos pasado el Super Battle Road Extreme. Ya digo, no, es así, no ha sido el más difícil de todos, pero sí que ha estado pues un poquito complicado. Lo digo, los Rainbows, por supuesto, hacen mucho, pero también ciertas unidades, aunque no tengan dupes, hacen su papel, como por ejemplo ha sido Turles, ¿no? Turles aquí ha sido para mí increíble con su stun, con su support, y ha hecho que prácticamente no fallemos ni un super ataque. Pues aquí tenemos esta 13 minutos y medio, aquí está el equipo, nos han sobrado dos ítems de curación, así que genial. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!